Karibu sana katika sehemu ya tisa ya simulizi yetu nzuri itwayo mwanafunzi mchawi. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Raja Saidi. Anayepatikana kwa simu nambari 0756 92 na kusimuliwa kwako na mimi Felix Mwenda naipatikana kwa simu nambari 0766 Sehemu ya nane tulisha pale ambapo Edi baada ya kutaka kumlazimisha Dorini wafanye mapenzi ghafla alipiga yoe Nini kilimtokea mimi na wewe atujui cha kufanya Ungana nami katika sehemu hii ya tisa lakini pia kumbuka ndani ya mwalimu mjoni yuko ndani ya jeneza na wanaona kabisa wanaelekea kuzikwa Vijana wanne wenye nguvu walinyanyua jeneza lilikuwa imo mwali mjoni na kisha taratibu wakapiga hatua kuelekea kwenye nyumba yenye pembe nne na kina kirefu kiasi aliyokuwa ametegenezewa mwali mjoni Sauti za vilio zilizidi kutia simanzi katika eneo lile la makaburi Sauti za vilio zilizidi kutia simanzi katika eneo lile la makaburi na nyimbo za uzuni pia ziliweza kutawala katika eneo lile huku kila mmoja kisikitika moyoni mwake ndani ya jeneza lile mwalimu Joni alikuwa akihangaika sana kuita vijana wale ili wasimzike lakini kati wa kuweza kabisa kusikia alikuwa anahangaika kuita kwamba yeye ni mzima ajafa na kumbuka kwamba yuko ndani ya jeneza lakini ya kuweza kusikia mtio yote alizidi kupiga kelele za kuomba msaada lakini ikabaki kwa kazi bure sauti iliyojaa huzuni kuu ya mkewe Mona Lisa ilizidi kupenya vyema masikoni mwake na hali ile ilizidi kumtia simanzi mwalimu yule ambaye kwa sasa alikuwa amekata tamaa kabisa ya kuishi da kweli dore ni afai alijisemea mwalimu Joni huko machozi akimtelika kwa kasi kwa sababu alikuwa bado haamini kwamba kama kweli anaziko akiwa bado mzima Vijana wale wakalishusha jeneza lile lenye mapambo ya kupendeza ndani ya kaburi na kisha wakatulia kidogo ili mchungaji aweze kutupia neno la mwisho. Mchungaji alichukua udongo kidogo na kusogelea vyema kwenye shimo lililowekwa mlimu mjoni na kisha kaanza kuzungumza. Niliumba kwa mavumbi. Taki kautarudi kwa mavumbi. Bwana alitoa na Bwana ametoa jina la bwana limediwe mchungaji alisema maneno hayo kwa uzuni na kisha kaumwaga kaburini udongo ule uliokuwa ameushika mkononi mwalimu joni aliyasikia vyema maneno hayo yalimchoma moyoni mwake kama mkuki wenye sumu alikuwa anasikia kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea hakika mwalimu joni alikili kwamba kweli duniani kuna watu na viatu Dori na alikuwa ni kiatu cha kavu kisichovaa kuvaliwa kabisa kabisa hata na kichaa. Vijana walishika vyema sepetu zao ili waweze kutupa udongo kaburi na kumzika mwalimu Joni. Lakini kabla hawajaanza kutupa udongo, kilizuka kimbunga kikali cha ghafla kilichofanya watu wapoteane. Kilizuka kibunga kilichofanya watu wapotee. Na jeneza likafunguka na ghafla mwalimu Joni akainuka kutoka kwenye ile jeneza. Edi aliachia yoe kali sana mbalo lilijurudia mara kadhaa. Yoe lile litokana na maumivu makali sana aliyokuwa ameyapata kwenye sehemu zake za siri. Alikuwa amepata maumivu kwenye sehemu zake za siri. Nakumbuka kwamba alikuwa anajaribu kumfanyisha mapenzi kwa lazima dorini. Maumivu yalikuwa ni makali sana. Kwa hivyo alianguka chini na kisha kupoteza fahamu kabisa. Wakati ule Dorin alikuwa amebadilika sura na kuwa sura kama sura ya paka. Kucha zilimtoka kama za chui anayekabiliana na hatari. Kichwa chake kilikuwa na mapembe marefu, 
Hivyo akawa na umbile la kutisha sana. Bambalo hakuna kiumbe wa kawaida angeweza kuistahimili kumtazama hata kwa nusu sekunde. Blicha kwamba Dorine alikuwa kwenye umbile lile la kutisha. Lakini Dorine alionekana kuwa ni mnyonge sana. Machozi ya damu yalikuwa kimshuka taratibu kwenye mapaji yake. Na akamsogelea Edi. Dakaka karibu yake. Na akaanza kumgusa taratibu mwilini mwake. Huko akiwa amebadilika na kuwa kiumbe wa ajabu Dorine, alimsogelea Edi na kuanza kumgusa mwili wake. Dedi mpenzi wangu nakupenda sana. Nakupenda. Domba nisamee kwa kilichotokea. Ndombo ni Samedi. Alikuwa kusudi langu kabisa. Lakini bado umenilazimisha iwe hivi. Nakupenda sana Edi. Na nakuahidi kukupenda katika maisha yangu yote. Alisikika Dorini akiongea kwa uzuni, lakini sauti yake ilikuwa ni nzito ya kutisha iliyoambatana na mwangu mkali. Sauti yake ilikuwa ni nzito, lakini yakuwa Dorini yule ambaye watu wengi walimzoea. Alikuwa ni kiumbe wa ajabu sana. Machozi yakawa hayamkauki kabisa kwa kitendo alichomfanyia Edi. Dorine alikuwa analia, alikuwa analia machozi ya damu. Takampandisha Edi suruali yake na kisha katulia kimya kamsubiri azinduke. Dorine alitulia kimsubiri Edi azinduke kwa sababu alikuwa amezimia mahali pale. Lilipita lisalizima na dipo Edi akapiga chafu ya kwanza. Dorine alimtazama Edi kwa uzuni na huruma nyingi sana, lakini Edi akafumbua macho. Baada ya dakika kama 15, Edi akapiga chafu mbili mfulizo na kisha kayafumbua macho yake taratibu na kuweza kabisa kuona chochote kutokana na giza nene lililokuwa limezingira kila upande. Edi aliogopa. Aliogopa Edi akataka kukimbia lakini mwili wake ulikuwa ni mchovu sana kama mtu aliyekuwa amefanya kazi ngumu kupita kiasi alishangaa sana alishangaa kujikuta katika hali ile alikuwa ni mzito hakuweza hata kunyanyua mguu wake ili aweze kukimbia dedi mpenzi sauti ya dorin ilimshtua edi na kumfanya jue kuwa hayupo peke yake mahali pale aligeuka na kamona Dorini kwa mbali kwa sababu giza lilikuwa linamzuia sionekane vizuri. Kumbukumbu zilimrudia Edi kichwani. Akaikumbuka ile sura ya kutisha ya Dorini alomona nayo kabla ya kupoteza fahamu. Alikumbuka ile sura. Toka usiniguse. Usiniguse, usiniguse Dori. Tena ushindwe. Aliropoka Edi huko akikimbia bila kuelewa nguvu zimetoka wapi. Alianza kukimbia tu. Edi alianza kukimbia kwa sababu hakutaka kuamini kabisa kama Dorine alikuwa na uwezo wa kujigeuza na kuwa kiumbe wa ajabu. Edi. Edi. Dorine alimuita Edi. Lakini Edi alikuwa tayari ameshakimbia. Alikuwa ameshakimbia. Oh shit. Alisema Dori ni bila kuelewa cha kufanya. Akasimama kwa muda na kisha kaamua kuondoka zake eneo lile. Edi alifika bwenini kwao, akakuta mlango umefungwa kwa sababu nzako ilikuwa darasani kwa vipindi vya usiku. Alikuta milango imefungwa. Akasonya tu kwa hasira, huko akiwa ameogamia mlango akiwa ameshika kufuli. Lakini ghafla wazo likamjia akaamua kwenda mlango wa dharura na kuingia bwenini. Daliingia bwenini kwa kutumia mlango wa dharura kwa sababu milango ya kawaida ilikuwa imefungwa. Boga alimjia. Lakini hakuweza kabisa kwenda darasani. Akaamua kulala na kujifunika brangeti gubi gubi. Akaamua kulala na usingizi ukampiti ya Edi mpaka asubuhi. Dedi vipi mbona umelala sana? Jana ulikula mzigo kwa kasi sana nini? Alitania Jackson rafiki yake kipenzi wa Edi mara baada ya kuamsha Edi. 
na vipi kumekucha alizungumzaidi kwa sauti ya uchovu daidi yale mambo yataki papare bwana hebu amka rafiki yake Jackson alicheka na kisha akamfuna brangeti Eddie Eddie akajivuta vuta na kisha kaamka na kwenda bafuni kuoga Alipofika bafuni aliwakuta wanafunzi wenzake wengi wakiwa naoga na bila wasiwasi wote Eddie alivua nguo zake na kuanza kuoga pia Ghafla wanafunzi wenzake wakabaki kumshangaa Eddie wakabaki wanamshangaa wakaanza kujikonyeza kisha wakaanza kumtazama Eddie kwa wizi Nilikuwa na mshangaa hedi baada ya kuvua nguo tu akaanza kumshangaa. Edi akujua kabisa nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Na kujua akaendelea kuoga kwa kujiachia sana. Wanafunzi wale wa Mbeya hawakukomea pale, bali walitoka nje na kuwaita wenzao ambao pia waliingia mle bafuni. Wakajifanya wananawa uso, lakini kumbe alikuwa na zugat. Lengo lilikuwa ni kumtazama Edi. Walikuwa na mtazama Eddie katika mwili wake. Walikuwa na shangaa tu. Doris alishtushwa na kishindo pale mtoni. Akageuka kutazama nyuma, hakuamini kabisa macho yake kwa sababu alimuona mtu mrefu sana akiwa amesimama nyuma yake. Aliona mtu mrefu amesimama nyuma yake. Alishangaa sana Doris. Doris aliogopa sana. Doris akaanza kutetemeka. Alikuwa sana Doris. Unafanya nini hapa? Lile jitu lefu likamuuliza Doris kwa ukali. Ni na napomzika ni ni ni, 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 ni mechoka. Doris alijibu kwa kutetemeka. Doris alijibu kwa kutetemeka. Una pumzika umetoka wapi na unaenda wapi Ni 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 nimetoka mabango na naenda mjini <laughs> Kwa nini ukae hapa Hii ni ardhi yetu kwa nini umekaa hapa Kwa nini umekaa hapa na muda huu ni sherehe yetu umetusumbua Kwa hivyo utakuwa kitoe uchetu Nilisema jitu lile. Doris alitetemeka kupita kiasi. Jitu lile likamsogelea na kumshika mkono na kisha wakatoika. Nam na ndio mwisho wa sehemu hii ya tisa ya simulizi hii nzuri itwayo mwanafunzi mchawi. Je, nini kitaendelea? Kwa hayo pamoja na mengine mengi basi usikose kabisa kuungana nami katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya kumi ndani ya mwanafunzi mchawi. <tune>